Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson, we're gonna learn how to say the time. What time is it? É o que perguntamos quando queremos saber as horas. What time is it? It is one o'clock. O'clock equals two of the clock. Essa expressão o'clock, você só vai usar quando for a hora redonda. Uma hora, duas horas. Só nessa ocasião você vai usar a expressão o'clock. It is one o'clock. It is two o five. Note que essa hora tem um zero, né? É 205. E quando nós aprendemos os números, nós vimos que em algumas situações o número zero não seria zero, seria ou. E um dos casos é esse, para falar as horas. Então, de um minuto até nove minutos vai ter o zero, então nós sempre temos que falar ou no meio. It is two or five. It is three ten. It's four fifteen. Or it's a quarter after four. Então aqui nós já temos duas maneiras de dizer a mesma hora. A maneira simples falar só o um número mesmo. It's four fifteen. Ou usar a expressão it's a quarter after four. Então, eles usam essa expressão, a quarter, porque passou um quarto de hora depois das quatro. Então, eu botei um gráfico aqui do lado para vocês terem uma ideia. Né? Aqui seria 15 minutos, né? Passou 15 minutos. Então, para eles, na fração, né, é um quarto. Então, eles falam, it's a quarter after four. Você pode escolher como você quer falar, mas você não pode escolher como você quer ouvir. Então, por isso que você precisa conhecer as duas formas. Mas na hora de você falar, você pode escolher, ok? So, it is for 15 or it's a quarter after four. It's 5.30 or it is half past five. Então, como já passou meia hora depois das cinco, é cinco e meia, eles também usam meia, né, half, para falar a hora. Então, novamente, temos duas formas de falar. It is 5.30 or it is half past five. It is 6.45 or it is a quarter to seven. Né? O nosso seria o nosso, são 15 para as 7, né? Então, novamente, tem a história do a quarter. Então, aqui está faltando um quarto para completar 7. Então, eles usam essa expressão também. A quarter to, a próxima hora, ok? Então, temos novamente duas formas de falar o mesmo horário. It is 6.45 or it is a quarter to 7. It's 7.50, or it's 10 to 8. Seria o nosso 10 para as 8. Né? It's 7.50, or it's 10 to 8. It's 12 o'clock p.m., or it's noon. Então, aqui nós temos as 12 horas com o solzinho do lado. Então, é meio-dia, né? Então, para o meio-dia, a gente pode falar It is 12 o'clock p.m. or it is noon. It is 12 o'clock a.m. or it is midnight. Então, temos as 12 horas com uma lua, e então é meia-noite, né? It is 12 o'clock a.m. Or it is midnight. Attention. 
Em inglês, não se costuma dizer às 20 horas, como nós falamos aqui. Eles até chamam essa forma de military time. Então, do meio-dia às 11h59 da noite, eles acrescentam a abreviatura PM, que vem do latim post meridian. E da meia-noite às 11h59 da manhã, eles acrescentam a abreviatura AM, do latim anti meridian. Mas... Em canais de televisão, os locutores usam o Military Time. Então, eles vão dizer que determinado programa vai começar às 20 hours. Ok? Write the time in numbers and use AM or PM. It is 9 o'clock in the evening. It is 9 p.m. Visit www.newmexico.com.br Unit 5, Lesson 2 to do more activities about the time. And don't forget to subscribe Liana Ribeiro channel on YouTube, ok? So, bye-bye. See you later.